Praise the Lord. Slava Bogu. Praise the Lord. Slava Bogu. He indeed is worthy of praise. Он воистину достоин славы. Amen. Amen. And I think all the praise that we hear here from the stage. Я думаю, что всю славу, которую мы слышим с этой сцены. And the praise that he receives from our hearts. И славу, которую он получает от наших сердец. Is pleasing to the Lord. Это приятно Богу. Amen. Amen. It goes up to his throne and it's pleasing to him. Это идёт к его трону и приятно ему. What an amazing service already. Какое прекрасное служение у нас уже есть. But it's coming to an end. Оно приходит к концу. We heard a lot of singing. Мы слышали очень много песен. A lot of verses. Очень много Поэзии, and a really good word слово, to remind us some important things. Чтобы напомнить нам очень важные вещи. And you know, this is an incredible season, harvest. И это очень удивительный сезон жатва. It's one of my favorite seasons. Мы один из моих самых любимых. You know, and it's if I had to compare it to one word. Если бы я мог это сравнить с одним словом. I think you would agree with me. Я думаю, что вы бы согласились со мной. It's abundance. Это изобилие. Amen. Amen. We live in abundance. Мы живём в изобилии. We're all comfortable. Нам всем мы все комфортны. We drove here on nice cars. Мы сюда приехали на красивых машинах. Did anybody walk? Кто-нибудь шёл пешком? Thank God no. Нет. But we drove here. Но мы приехали сюда. We're blessed. Мы благословенны. Amen. Amen. Turn to your neighbor and say you're blessed. Обратитесь к соседу, скажите, вы благословенны. To your other neighbor and say you're even more blessed. Обратитесь к другому и скажите, вы ещё более благословенны. Dear church, we are so blessed. Дорогие, дорогая церковь, мы так благословенны. And praise God for that. И слава Богу за это. You know, we celebrate harvest with a cheerful heart. Мы празднуем жатву с радостным сердцем. Because we reflect on the year. Потому что мы думаем о нашем годе. And we see how much the Lord has blessed us. И мы видим, насколько Господь благословил нас. And you know, maybe this year has been difficult for Воз, you. Возможно, этот год для вас был трудным. Maybe it's been easy for you. Возможно, для вас было легко. But we reflect, но мы раздумываем, and we kind of we bring everything to a sum and to a cultivation, and we're just so thankful to God in this season. И мы все собираем в определенную сумму, мы просто благодарны Богу в этот сезон. You know, and I think all of us are we're so thankful for our family. Я думаю, что многие из нас мы так благодарны за наши семьи, that we still have with us, которых мы имеем с нами. For our friends that we have that we can share meals together with. За наших друзей, которых мы имеем, с которыми мы можем разделять пищу. For the health that we have. За здоровье, которое мы имеем. You know, it's such a such a thing not to take for granted. Это такая вещь, которую нельзя просто забывать. For the wealth that we've been blessed with. И за то богатство, которым мы благословенны. The abundance that we have in our lives. И то изобилие, которое мы имеем в нашей жизни. You know, I think about my Grandparents, my great grandparents. Я думаю о своих дедушках и бабушках и родителях. I don't know them that well, or didn't know them that well. I should say. Я не так хорошо их знал. Just from what my parents told me. Но из того, что что мои родители мне рассказывали. But you know, my parents would tell me how poor they grow up. Но мои мои родители рассказывали, как в какой бедности они вырастали. And it's just. I just couldn't comprehend it. И мне это было невозможно понять. You know what I'm talking about? Знаете, о чем я говорю? And maybe some of us have lived through that. Возможно, некоторые из нас через это прожили. My my dad would say that his dad, so my grandpa. Мой папа говорил, что его папа, то есть мой мой дедушка. So during a difficult time in Ukraine. В трудные времена в Украине. He would work at I think at a bread factory. Он работал на на хлебозаводе. And it was so there was the times were so hard. И, и времена были, были настолько тяжелые, что он приносил домой маленький кусок хлеба. И они просто делились этим друг с другом. Him, и когда спрашивали, будешь ли ты, ты есть, goes, no, он говорит, нет, я в посте. And lack. И это во время, как, в то время, когда есть голод и you know, недостаток. If, if I think our grandparents could see us living in today. Если бы если бы наши прародители видели времена, в которых мы живём. We really bless. Мы особенно благословенны. Слава Богу за это. So harvest is an amazing season. Поэтому жатва это прекрасный сезон. Really I can't say a whole lot about it. Я не могу много об этом сказать. Because you've heard everything about it. Потому что вы всё уже об этом слышали. Amen. I mean, I mean, you know everything about harvest. Вы много вы уже всё знаете о жатве. And the times and seasons. И времена и сезоны. And so perhaps I can't tell you anything new. 
то, возможно, я не могу сказать вам ничего нового. Но, возможно, я смогу что-то вам напомнить. Некоторые вещи. Возможно, это холодная погода, которая потихоньку приближается. Или же листва, которые меняют свой цвет и падают. Но это заставляет меня осознать, как быстро течет время. Кто из вас помнит, когда вы недавно говорили, я не могу дождаться, когда придет весна? We can't wait for spring to come for summer. Мы не можем дождаться, когда придет весна или лето. And now the leaves are falling. И теперь уже листья падают. Changing seasons. И сезоны меняются. I wanted to do, remind us today. Я хотел напомнить нам сегодня. About how fast time flies. Как быстро пролетает время. And how we need to take grasp of this time. И как нам нужно взяться за это время. And to be responsible with it. И быть ответственными. You know, lately I've been Just analyzing my life. В последнее время я просто анализировал свою жизнь. И Дух Святой, я бы сказал, учит меня, чтобы я uh, делал паузу в жизни. И мне нужно было, было этому научиться, потому что я привык просто идти, идти, идти вперед, столько you know разного about? напланировано. Знаете, о чем я говорю? So Мы настолько заняты. У нас планы на следующий год уже. That, a, и, и это хорошо в некотором it's смысле. Хорошо иметь план наперед. I mean is, Но что я имею в виду в нашей жизни, noticed, и в моей жизни я заметил, That I'm living so much for tomorrow. Что я настолько живу ради завтрашнего дня. That I could pass up today thinking about tomorrow. Что я могу сегодняшний день прожить, думая только о завтрашнем. And then, when time goes by, и когда время пролетает, I look back. Я оглядываюсь. And I realize maybe I regretted something. И я понимаю, что, возможно, я сожалею о чем-то. Maybe I wish I did something. Можно желал бы сделать что-то по-другому. You know, and it's it's a time for us today. И это время для нас сегодня. To pause and reflect. Чтобы остановиться и подумать. Amen. Amen. Because we see the, the seasons changing so fast around us. Потому что мы видим, как сезоны быстро меняются вокруг нас. But I've just been thinking about my family. Но я думал о своей семье. I've been thinking about my health. Думал о своем здоровье. And I've been thinking about that I've got one chance on this earth. И думал о том, что я имею один шанс на этой земле. And the time is flying by so fast. И время пролетает так быстро. Have any of you caught yourself in these thoughts? Кто-нибудь из вас поймал себя на подобных мыслях? Time is flying by so fast. Просто время пролетает. And we have one chance on this earth. И на этой земле у нас есть только один шанс, чтобы, чтобы сделать какое-то воздействие. You know, Я задаю себя, себе тяжелые вопросы. Like, am I Am I using my time wisely? Использую ли я мое время мудро? You know, and maybe we're all guilty of this sometimes. Возможно, многие из нас виноваты в этом иногда. We we whip out our phones. Когда мы купили наши телефоны. We take out our phones. Когда мы достаем наши телефоны. We just kind of scroll through some things. И мы просто пролистываем через некоторые вещи. Watch a few videos. Возможно, просматриваем несколько видео. And before you know it, the things you want to do, you don't have time to do them. И прежде чем мы можем оглянуться, вещи, которые мы хотели сделать уже времени на них нет just, уже время закончилось очень легко наше время попусту протратить like, like как, как проповедь которую виталик уже сказал мы хотим что-то uh, сразу же мы не хотим ждать мы не находимся в обществе которое любит ждать столько много разных развлечений и вещей которые хватают наше внимание и очень легко протратить наше время на это интересно что наш враг он заинтересован в том, чтобы мы грешили. Он желает, чтобы мы споткнулись и упали. Но настолько же и хорошо для него, если мы просто попусту тратим время на пустые вещи. Вы знаете, о чем я говорю? Если мы наше время просто попусту протратим, 
active in the kingdom of God. И мы не 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 активны в царстве Божьем. And we're just taking up a seat. И мы просто занимаем место. You know, it's it's just as good for him. Для него это настолько же удобно. Because we're not effective. Потому что мы не эффективны. We're not those servants who are waiting on their master and serving. Мы не те слуги, которые ожидают господина и слуга служат. We kind of just we kind of just fold our arms. Мы просто сложили руки. We just let time pass. И позволяем времени просто пройти. Kind of just enjoy our life. Don't get messy. Наслаждаясь жизнью, не без всяких без всяких Проблем. But that's not what we're called for. Но мы не призваны к этому. We have a short time on earth. У нас есть краткое время на земле. And we're called to use it wisely. И мы призваны использовать его мудро. Amen. You know, time is the most valuable thing on this earth. Время это самая драгоценная вещь на этой земле. And you can you can tell because everybody wants more time. Можно это определить, потому что все хотят больше времени. Everybody wants more time. Все хотят больше времени. Nobody can buy more time. Никто не может купить больше времени. The richest person on earth. Самый богатый человек на земле. If it's your time, если уже время пришло твое, it's your time. Время пришло. Doesn't matter how much money you have. И не зависит от того, сколько у тебя денег. How many zeros in your bank account? И сколько нулей у тебя на твоем банковском счете. It's your time. It's time to go. Время пришло. It's the most valuable thing we have. Это самая драгоценная вещь, которую мы имеем. Don't you think that with the most valuable thing we have? Не думаете ли вы, что самым драгоценным we should use it wisely? Нам нужно пользоваться этим мудро. Be good stewards of that time. Нам нужно быть добрыми добрыми управителями этого времени. You know, I'm reminded every day. И каждый день я напоминаю себе. You know, when I when I go to work, когда иду на работу, and I see people who are not doing good. И когда я вижу людей, которым нехорошо. And how they wish they could go back in time. И как они желают, чтобы они могли вернуться в времени. They could change their actions. И чтобы переменить свои действия. To not be in the pain that they're in now. Чтобы не быть в той боли, в которой они находятся сейчас. You know, we are blessed to live in a time today. Мы благословенны жить в этом времени сегодня. Going forward двигаясь вперёд. With the wisdom of the Holy Spirit. С мудростью Духа Святого. That we won't live our life with regret. Чтобы мы не жили нашу жизнь с сожалением. But fill our life with joy. Но наполнили нашу жизнь радостью. Amen. Amen. I know that the Holy Spirit has great plans for each and every one of us. Я знаю, что Дух Святой имеет великий план для каждого из нас. And great plans for this church. И великие планы для этой церкви. Amen. Amen. That this church is going to be a pillar for the city to see. Чтобы эта эта церковь была была столпом для города, чтобы. But we need to use our time wisely. Но нам нужно использовать наше время мудро. And I'm going to be speaking about how we can do that. Я буду говорить о том, как мы это можем делать. So that way we're effective. Чтобы мы были эффективны. You know, when Jesus spoke about harvest. Когда Иисус говорил о жатве. He's on a totally different level. Он на совсем другом уровне. Than you and I. Чем ты и я. You know, in Matthew chapter nine. В девятой главе Матфея. Starting from verse thirty-five, I want to read it. С тридцать пятого стиха я буду читать. To thirty-eight. Продолжая до тридцать восьмого. And Jesus went through all the cities and villages, teaching in their synagogues and proclaiming the gospel of the kingdom and healing every disease and every affliction. И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. And when he saw the crowds, he had compassion for them, because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. Видя толпы народа, он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны как овцы не имеющие пастыря. Then he said to his disciples, "The harvest is plentiful, but the laborers are few." Тогда, тогда говорит ученикам своим, жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. This was Jesus's harvest. Это был была жатва Иисуса. He saw the crowds coming to him. Он видел толпы приходящие к нему. He saw the pain, the worry, the struggles, all the weight that people were bringing to him. Он видел боль и переживания и все страдания, которые люди приносили к нему. And he looked out into the crowds. И он смотрел на эти толпы. And he said, "This is the harvest." И он сказал, что это есть жатва. And it's plentiful. И что что она она наполнилась. There's always people around. Вокруг всегда есть люди. That are needing Jesus. Amen. 
How many of you know people in your life that need Jesus? Кто из вас знает людей в вашей жизни, которые нуждаются в Иисусе? They're carrying a burden. Что они несут бремя? They have sickness. Что у них есть болезни? They have diseases. Что у них есть недуги? They have afflictions. У них есть проблемы? Right? They're, they need relief. И им им нужна помощь. You know, the harvest from Jesus' time and our time. И жатва от Иисуса, от времени Иисуса Христа до нашего времени, она не изменилась. Потому что люди не изменились. Те же проблемы, которые тяготили людей в то время, они тяготят людей и сегодня. Те же болезни, те же страдания. Но Иисус говорит, молите, to the Lord of the harvest to send out laborers. Amen? Amen. You know what, brothers and sisters? Your church, we are laborers in the Lord's harvest. Amen? We are laborers in the Lord's harvest. And the time is short and it flies by so fast for us not to use the gifts that God's given us to labor for his kingdom. Amen. And you know, he's equipped us with every good deed. Every good uh, gift he's given us so that way we can do the work of the laborers. You know, the beautiful thing about the grace of God is that receiving the grace, again, not being worthy of the grace, not being worthy of forgiveness, but receiving it freely, we're able to go out into this, the harvest to the world and we are able to give freely to the people. What a big blessing this is. It's the biggest gift we can give someone. It's the most precious thing. Because if you can reflect on your life, maybe you, maybe you can reflect on your life where you were without the Lord or you were walking in a lukewarm state. Возможно, вы можете вспомнить время, когда вы не ходили с Богом или были просто в теплом состоянии. And then you met Jesus. И потом мы встретили Иисуса. And your life was changed. И ваша жизнь изменилась. And suddenly the problems become small. И вдруг все проблемы стали маленькими. And suddenly the sickness is not a big deal. И вдруг болезнь это не такая большая проблема. You have hope on the horizon. У вас есть надежда на горизонте. And you have faith. У вас есть вера. Think about your the life that you had. Подумайте о жизни, которую вы имели. And how amazing your life is now with the Lord. И как прекрасна ваша жизнь сейчас с Богом. People want that. Люди желают этого. People need that. Люди нуждаются в этом. Amen. Amen. You know, this is a time for us to realize. И это время для нас осознать. That we are laborers in the Lord's harvest. Что мы есть делатели в Его жатве. And that we are equipped to do the work. You know, as we are counting our blessings today, as we see the abundance in our, li in our lives, we realize that there are people amongst us. Maybe our co-workers. Maybe people we, we walk past on the streets who are not living that life. And they're living in pain. And they're in misery. Because they don't have Jesus. So my call to you is to be faithful with the time that you have. Amen. This is a call to me also. The time is short to be faithful with the time we have. Ask yourself, how do you spend your time today? The most precious thing we have. How do we spend it today? Do we waste it? Or do we use it wisely? You know, I believe that the Holy Spirit has something for us. And I believe he has a word for the church. And that he's been speaking to us already. But perhaps today is a time 
Today is the time for forgiveness. Сегодня это время для прощения. Maybe I'm speaking to someone, maybe one person. Возможно, я говорю кому-то, может, к одному человеку. Maybe you've been holding on to hurt and pain. Возможно, вы держали в себе вашу боль и и and it's been stealing your peace. И она просто обкрадывает ваш мир. And even though you put on a mask of happiness, и хотя вы одеваете эту личину счастья, you know, inside you have a Внутри у вас у вас происходит страдание. It's a time for forgiveness. настало время для прощения. Church, today is a time for forgiveness. Церковь сегодня есть время для прощения. Amen. Аминь. Forgive today. Прощайте сегодня. Today is a time to mend relationships. Сегодня есть время, чтобы исцелять отношения. To be that person to, that approaches and mends the relationship. To, to be the first person to come up and mend the relationship. Чтобы быть первым человеком, который поправляет отношения. To be bold. Чтобы быть смелым. To step out in faith. Чтобы делать шаг веры. Amen. Amen. You know, tomorrow is not promised. Завтра нам не обещано. There's a lot of people that hope for tomorrow. Много людей не надеются на завтрашний день. But it's not promised. Но оно нам не обещано. Because we don't know what's going to happen. Потому что мы не знаем, что сегодня произойдет. So I just want to encourage you as as a church, as my my church family. Я хотел бы просто подбодрить вас как наша церковная семья. To be obedient to the Holy Spirit. Чтобы мы были послушны Духу Святому. To use our time wisely. Чтобы использовать наше время мудро. To pause and reflect. Чтобы останавливаться и раздумывать. And maybe instead of taking out your phone if you don't have nothing to do. И вместо того, что на чтобы доставать телефон, когда у вас нечего делать. Чтобы вы остановились и просто обратили внимание на людей. Чтобы пронаблюдали, как они живут в их жизни. И, возможно, Дух Святой вас побудит что-то сделать, с кем-то поговорить. Помолиться с кем-то, кого-то подбодрить. Возможно, привести их в в церковь. Возможно, учить их. Возможно, помолиться за исцеление. Вокруг нас есть столько много людей, которые нуждают, которые хотят надежду. И это мое слово для вас сегодня. Это просто напоминание, чтобы использовать это время на этой земле. To use it wisely. Чтобы использовать его мудро. Amen. Amen. To be wise stewards of the of the time we got. Чтобы быть мудрыми управителями этого времени. To be laborers in the field. Чтобы быть делателями на его поле. To bring people to Jesus. Чтобы приводить людей к Иисусу. Amen. Amen. Let us stand as a church. Давайте встанем как церковь. Let us give thanks to God. Воздадим благодарение Богу. That He has blessed us with the ability. Что Он благословил нас с этой способностью и этим временем это выполнять.